Nos encontramos en Villa del Carbón. Este pueblo mágico es considerado como la capital del botín charro. Aquí se llamaba Ñontle, que significa cima del cerro. Nace como parte de las regiones de Chapán. Ellas les rendían tributo a los aztecas. En el 200 a.C. aquí vivían los otomís y los nahuas. Y en 1713 se denomina Nuestra Señora de la Peña de Francia. De hecho hay una iglesia que la conoceremos muy pronto. Cambia su nombre a Villa del Carbón ya que aquí se extraía mucho este mineral. Se ha intentado cambiar el nombre pero se sigue manteniendo. Este pueblo mágico fue nombrado en el 2015. Al lado de las letras se encuentra la Casa de la Cultura Dr. Jiménez Cantú. Este edificio fue construido en el siglo XVIII y solo constaba de una planta. Pero en 1928 deciden derrumbarla y construir otro edificio con dos plantas. Dentro del Palacio Municipal se encuentran tres murales que datan la historia de Villa del Carbón. Nos encontramos en el Templo de la Virgen de Peña de Francia. Se trata de una construcción del siglo XVIII en el que se resguarda a una virgen traída desde Salamanca, España. Los pobladores tienen mucha fe en esta virgen y aseguran que concede muchos milagros. La Casa de Ofe, o más bien Ofelia, es un museo en el cual se encuentra plasmada la vida de los habitantes de Villa del Carbón. Se encuentra un mural donde te explican toda la historia de esta familia. Además también puedes encontrar otros objetos de la época, ya sea como planchas que se calentaban con carbón, hasta máquinas de escribir. Nos encontramos en la presa Taximay. En 1931, la hacienda Taximay, así como todo el pueblo de San Luis de los Perales, quedó sumergido dentro de esta presa. Fue previamente desalojado y en realidad esta presa se realizó para poder abastecer de agua al estado de Hidalgo. Si visitas esta presa podrás ver en medio a dos cúpulas. La primera cúpula es de la antigua parroquia franciscana de San Luis de Rey de Francia, mientras que la segunda es del templo Cristo del Quejido. Este era muy venerado en el antiguo pueblo de San Luis de los Perales. Y hay una pequeña leyenda en torno a este Cristo. Hubo una gran tormenta por lo que se empezaron a caer muchos árboles. Un árbol bloqueó el cauce del río que venía desde la Sierra de la Bufa, lo cual provocaría una inundación. Un leñador decide ir a cortarlo y cada vez que su hacha tocaba el árbol se escuchaba un par de quejidos. Así que el leñador decidió buscar a los franciscanos que vivían en este pueblo. Entonces los franciscanos siguieron al leñador y se dieron cuenta que dentro estaba el rostro de Cristo. Y así es como los franciscanos decidieron hacerle su propio templo. En cuanto a la gastronomía, se pueden encontrar muchísimos platillos típicos de la región. Este puede ser barbacoa, que es lo que nosotros comimos, que es muy buena. También está el mole de guajolote, tanto verde como rojo, boñuelos, carnitas de cerdo y mucho más. La bebida típica de Villa del Carbón es el rompope. Nosotros compramos de piñón, pero había de muchísimas otras, tal vez un poco no tan conocidas, como almendra, nuez, pera. En cuanto a las artesanías... El artículo que más destaca es el botín charro. Hay muchísimas fábricas que realizan este tipo de calzado, pero la verdad es que también realizan todo tipo de productos con la piel. Además se pueden encontrar chamarras, botines, llaveros. En el mercado de artesanías podrás encontrar muchísimos recuerdos de Villa del Carbón que podrás llevarte a tu casa. Esto sería todo por Villa del Carbón. Y nos vemos en el próximo Pueblo Mágico.